I am excited about the book of Colossae. Uh, yo estoy muy eh, emocionado del libro de Colosenses. Um, this is going to be a great book for us. Este va a ser un gran libro para nosotros. Uh, I've uh, uh, gone forward a little bit to look at the weeks that are coming. Yo he adelantado un poquito para ver las semanas que vienen. And, and, and I, I, in God's sovereignty, we will see things that are going to help our church. In the soberan, soberanía de Dios, vamos a ver cosas que ayudar, van a ayudar nuestra iglesia. Um, I just want to remind you where we've been in the book of Colossians. Uh, solo quiero recordarlos donde hemos ido en el libro de Colosenses, ¿no? We've seen the gospel's hope. Hemos visto la esperanza del evangelio. I, I want you to remember the gospel's hope. Quiero que recuerden la esperanza del evangelio. I want you to remember that because the whole book is going to point to Christ, the hope of the gospel. Todo el libro va a apuntar a Cristo, la esperanza del evangelio. So, I want you to, every day as you come here, quiero que todos los veces que vengas aquí, ten, you have in your mind, I hope in the gospel, que tengas en tu mente, yo espero en el evangelio, that my, my hope is in Christ, mi esperanza está en Cristo. So we see in the gospel hope, the gospel sets our eyes on Christ and causes us to hope for his return. El evangelio nos pone nuestra esperanza en Cristo y nos causa uh, a vivir esperando su regreso. Amen? Amen? Then we saw the gospel's implications last week. La, la semana pasada vimos las implicaciones del evangelio. The gospel has come to us and to the whole world. El evangelio ha llegado a nosotros y a todo el mundo. It's growing and bearing fruit. Está creciendo y produciendo fruto. Where the gospel goes, it establishes a church. And in that church, people live holy and love one another. Donde va el evangelio, se establece una iglesia. Y en esta iglesia, la gente vive santamente en piedad y Amor abunda. That's what marks the church. Where there is not Christian piety and Christian love, the church does not exist. Donde no hay piedad cristiano y amor, la iglesia no existe. You remember what it says in Matthew 7? Recuerda lo que dice en Mateo 7. Not all who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. As a matter of fact, on that day, many will say to me, in your name did we not do many miracles and, and cast out demons and do things marvelous? And he'll look at him and say, apart from me, I never knew you. In este día, muchos dirán, Señor, Señor, y él va a decir, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En este día van a decir, en tu nombre hicimos milagros, hicimos cosas maravillosas, echamos afuera demonios. Y él va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. So, he's going to say, get away from me, you workers of lawlessness. Él va a decir, apártense de mí, tu hacedores de maldad. Why? ¿Por qué? They trusted on their own efforts, not Christ. Ellos confiaron en su propio piedad y su propio esfuerzo en no Cristo. Their, their trust is in, we did this. Su confianza está en, nosotros hicimos esta, esta, esta. There will be churches that were filled with people trusting their own selves that will hear on that day, Apart from me. Van a ser iglesias llenos de gente que confiar en sus propias obras que en este día van a escuchar apartense de mí. The whole book of Colossians, todo el libro de Colosenses, is teaching us hope in Christ. Están nos enseñando esperar en Cristo. Pon tu esperanza en Él. Christian piety is doing what the Word of God says. Piedad cristiano es haciendo lo que dice la Palabra de Dios. How can we do it? ¿Cómo podemos hacerlo? Only in the Spirit. Solo en el Espíritu. 1 Thessalonians 4.9 tells us that we don't need for somebody to teach us about brotherly love. 1 Thessalonians 4.9 dice, No necesitamos que alguien nos enseñe amor fraternal. Why? It says it was taught to us by God in the gospel. Dice que fue 
enseñado a nosotros de Dios en el Evangelio. So here's two implications. Hay dos implicaciones. Where the gospel is, donde hay evangelio, there's a pious people. Hay un gente piadoso. And where the church is, en donde está esta iglesia, there's a loving people. Hay, hay una iglesia, hay un pueblo que ama. This is what the gospel produces. This is the, the fruit that's bearing in all the world. This is the fruto que produce evangelio que está produciendo en todo el mundo. It's evident in the whole world, it says in our text. Está evidente en todo el mundo. The news doesn't tell the right story. Las noticias no cuentan la historia bien. The news will tell you, this is going on in the world, and this is going on in the world. Los noticias dicen, eso está pasando en el mundo, y eso está pasando en el mundo. I'll tell you what's going on in the world. Yo les diré que está pasando en el mundo. The gospel is being proclaimed, and churches are being planted. El evangelio está proclamado, y la iglesia está plantando iglesias. The gospel is imperialistic. El evangelio es imperialístico. It's, it's pressing itself where God wants it. Está imponiendo donde Dios quiere que está. So we see the gospel's implications. Entonces vemos las implicaciones del evangelio. Now we come to our text today in verse 7 and 8. Now ahora vemos nuestro texto hoy en versículo 7 y 8. Just as you learned it, From Epaphras, our beloved fellow servant, he's a faithful minister of Christ on your behalf and has made known to us your love in the Spirit. Versículo 7 y 8. Como lo habías aprendido de Epaphras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Today I want us to look at the gospel's reality. Hoy quiero que vemos la, la realidad del evangelio. So we saw the gospel's hope, the gospel's implications, and today the gospel's reality. Vemos las implicaciones del evangelio. Vemos la esperanza del evangelio. Y hoy quiero que vemos la realidad del evangelio. First, you learned it. Primeramente, tú lo aprendiste. Mira versículo 7. Look at verse 7. It says here, just as you learned it. Como, um, como lo habéis, habéis aprendido. So it's, it's something that was learned. El evangelio es algo que está aprendido. Paul is saying uh, that you learned it. Pablo está diciendo, tú lo aprendiste. The gospel is a truth that we can teach and learn. El evangelio es una verdad que podemos enseñar y aprender. The gospel is something that can be written. El evangelio es algo que podemos ser escrito. Today in society, hoy en sociedad, hoy, lots of people want to say, well, I live out the gospel. Ellos quieren decir, yo vivo evangelio. And, and that's fine, that's good. Eso es bueno. But it's, can be, it can be written. Pero evangelio puede ser escrito. If you're saying, I don't worry about doctrine, I just want to love people. Si estás diciendo, yo no me importa doctrina, solo quiero amar gente. That's not the gospel. Eso no es evangelio. The gospel is something that's has substance. El evangelio tiene substancia. You can write it down. It's truth. It's, it's son verdades que puedes escribir. We have gospel tracts. Nosotros tenemos folletos de evangelio. That means you can take one and give it to somebody and they can read the gospel. Eso quiere decir que tú puedes tomar uno, darles a alguien, ellos pueden leer el evangelio. It's something that can be taught. It's algo que puede ser enseñado. The evangelistic work of the church is to teach people the gospel. El, el, la obra evangelística de la iglesia is enseñar gente el evangelio. It's to go on the highways and byways. It's ir al camino tras camino and teach people the gospel. Y enseñar gente el evangelio. But I want us to be cautious. Pero quiero que tenemos caución. It's not the end work of the church. No es el obra final de la iglesia. Although we are to teach the gospel, aunque debemos enseñar el evangelio, that's not why we exist. No es porque existimos. 
here it is. Aquí está. In heaven, the church will exist. En los cielos, la iglesia existirá. But evangelism won't. Pero evangelismo no. Why? Porque it's the church's job to worship. Es, es el trabajo de la iglesia adorar. That's the eternal responsibility of the church. Esa es la responsabilidad eterna de la iglesia. Evangelism is a means to that end. Evangelismo es un medio a este fin. So as we go proclaiming the gospel, cuando nosotros salimos a proclamar el evangelio, it's to call people to repentance and worship God. It's a llamar gente a arrepentimiento para que ellos adoren a Dios. We are to equip ourselves with the greatest knowledge of the gospel. Debemos, uh, ser, uh, um, uh, debemos aprender y debemos ser listos con el mayor conocimiento del evangelio. Why? So we can... Debate with Jehovah Witnesses when they come? ¿Por, ¿Por qué? ¿Para que nosotros podemos debatir con los testigos de Jehová que venga? No. I need to know the gospel as much as I can to worship Him as best I can. Yo necesito aprender el evangelio más que puedo para que yo pueda adorar Él más que puedo. So, my knowledge of the gospel leads me to true worship. Mi conocimiento de evangelio me lleve a adoración verdadero. Paul told, told Timothy to study, to show himself approved, rightly handling the word of God. Pablo dijo a Timoteo, estudias para mostrarte un hombre aprobado correctamente manejando la palabra de Dios. Let me tell you something. Quiero decirles algo. In this book right here, in este libro aquí, there's only one intention. Solo hay una intención. It's not, it's not like we can just open it and read it and say, oh, what does it say to me? No es algo que podemos abrir y decir, ah, ¿qué me dice hoy a mí? There's one intention for how it was written. Solo hay una intención por lo que fue escrito. There's different applications. Hay diferentes aplicaciones, but there's only one intention. Pero solo hay una intención. Here's that one intention. Aquí está esta una intención. That you'll grow in a knowledge and understanding of the truth. Para que crezcas en un conocimiento y sabiduría de la, la verdad. That's why he wrote it. Eso es por qué Dios escribió la Biblia. We as a church are to be students of the gospel. Nosotros como iglesia debemos de ser estudiantes del evangelio. I, I want to make a, a, a declaration. Quiero hacer una declaración. Eschatology, the study of end times, aren't necessarily the deep things of scripture. Eschatología, los estudios de los tiempos final, no necesariamente son las cosas más profundas de la escritura. Paul said this, Pablo dijo así, I want to know one thing. Quiero conocer una sola cosa. Christ and him crucified. Cristo y el crucificado. Pa Paul gave his whole life. Pablo dio toda su vida for one thing, para una sola cosa. To know Christ and him crucified. Para conocer Cristo y Cristo crucificado. At one point he says, en un punto él dice, circumcised on the eighth day, Hebrew of Hebrews, Pharisee of Pharisees, él en un punto dice, circuncisado octavo día, fariseo de fariseos, uh, hipócrita or, 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 uh, de la Sanhedrin. So he, he lists all his qualifications. Él da una lista de todas sus calificaciones. And he says, I count it all as dog poop. Y él dice, yo cuento todo como popo de perro. If I can gain one thing, si yo puedo ganar un solo cosa, to know Christ and him crucified. I conocer Cristo y el crucificado. We are to be students of the gospel. Debemos estar ser estudiantes de evangelio. You don't have to go to seminary to be a Christian, but you do have to study. No tienes que ir a seminario a ser, a ser cristiano, pero sí tienes que estudiar. Why? ¿Por qué? That's how we grow in a knowledge of truth. 
Eso es como crecemos en nuestro conocimiento de la verdad. In Psalm 119.11, it says this, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Dice en Salmo 119, 11, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Here, here's the logic of that. Aquí está el lógico de esta. That I wake up in the morning and I open the Bible. Que yo me despierto en la mañana, abro mi Biblia. And I look to the Word of God. Y yo veo la Palabra de Dios. And I guard it in my heart. Y yo lo guardo en mi corazón. So that when temptations come, para que cuando vengan las tentaciones, I've got those fiery arrows to shoot. Yo tengo unos dardos de fuego que puedo lanzar. That comes from the Word of God. Este viene de la Palabra de Dios. We are to be students of the Word of God. Debemos de ser estudiantes de la Palabra de Dios. It says, you learned it. That's what the text says. Aquí dice, como vosotros aprendimos, aprendieron. You, you learned it. It's, it's something that, to gain a knowledge of something. Que tú ganaste un conocimiento de algo. The way this is written in the Greek, it, it, it means that they, they learned it and it's still there. En el griego quiere decir que ellos aprendieron esta y todavía está. In, in the same way we looked at come, it's come to you last week. En la misma forma que vimos que he venido a ustedes la semana pasada. It's come to you and it's still there. Ha venido a ustedes y sigue ahí. You've learned it, it's still there. Has aprendido y sigue ahí. We can learn the basics of the gospel. Podemos aprender los básicos de Evangelio. But all of eternity is not enough to know the entirety of the gospel. Pero toda eternidad no es suficiente aprender el completo Evangelio. And this is eternal life. Y esta es vida eterna. To know Jesus Christ whom you sent. A conocer Jesucristo quien tú enviaste. So all of eternity will be spent on knowing the gospel. Toda la eternidad va a estar gastado en conocimiento evangelio. I think sometimes we te- treat the gospel like John 3.16. Yo creo que muchas veces tratamos evangelio como Juan 3.16. I learned it. Yo aprendí. That was the first verse I learned. Ese fue el primer versículo que yo aprendí. But we've lost what it means. Pero hemos perdido lo que significa. I remember I was reading through John Flavel un día. Yo recuerdo, estaba leyendo Juan, John Flavel un día, un sermón. He, he's a Puritan, un sermón de un Puritano. On John 3.16, sobre Juan 3.16. It was the most profound thing I've ever read in my whole entire life. Era la cosa más profunda que he leído en toda mi vida. <laughs> There was a man named Carl Barth. Había un, un hombre que se llama Carl Barth. He wrote 12 volumes of his own theology. Él escribió 12 volumes de su propia teología. Over 120,000 words. Más de 120 mil palabras. Something like that. Algo así. And at the end of his life, they asked him, What's the most important statement to you? Ellos preguntaron en final de su vida, ¿Cuál es la frase más importante a ti? Here's what he said. This is lo que dijo. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesús me ama, eso sé, por la Biblia dice así. He, he quotes a little children's song. Él, él usa una frase de una canción de niños. Why? Because you'll never exhaust the depths of that statement. Porque nunca va a exhaustar la uh, uh, profundidad de esta frase. Paul said, I desire to know nothing but Christ and Him crucified. Pablo dijo que yo deseo nada uh, excepto para conocer a Cristo y el crucificado. Our life work as a Christian, nuestra vi, obra de vida como cristiano debe ser aprender evangelio. Uh, our life's work as a Christian should be to know the gospel. We can know enough, but we can't fully know it. Podemos saber suficiente, pero no conocerlo, conocerlo completo. How did the Colossian church learn the gospel? ¿Cómo la iglesia en Colosse aprendiera el evangelio? How, how did we learn the gospel? ¿Cómo aprendiera el evangelio de ustedes? How can anyone in the whole world learn the gospel? ¿Cómo que, que alguien en el mundo puede aprender el evangelio? 
Romans 10 asks this question. Romanos 10 pregunta esta. How then will they call on him in whom they've not believed? And how will they believe in him whom, whom they've never heard? And how will they hear to, or, or how are they to hear without someone preaching? How are they to preach unless they are sent as it is written? How beautiful are the feet of those who preach good news. Como pues invocaran aquel en cual, en el cual no han creído? Y como creeran Creerán en aquel que de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predican si no fuera enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. We learn the gospel because someone came to us in love and told it to us. Nosotros aprendimos Evangelio porque alguien en amor vino a nosotros y nos compartimos, compartieron. We need to be preachers of the gospel. Debemos ser predicada, predicadores de Evangelio. It says in our text here, you learned it. Dice en nuestro texto aquí, lo aprendiste. From Epaphras. They are uh, Epaphras. Who was Epaphras? His name is mentioned a couple of times in the Bible. ¿Quién fue Epaphras? Su nombre es mencionado unas veces en la Biblia. First, he was a Gentile. Él era un gentil. He, he wasn't Jewish. No fue judío. He was the founder of the church in Colossae. Él fue el fundador de la iglesia en Colossae. He was maybe a convert of Paul's Ephesian ministry. Tal vez él fue convertido uh, del ministerio de Pablo. And, and, and I, I like this a lot. Yo me gusta mucho esto. If you take the, the letter to the Ephesians and the letter to the Colossians, they're very much similar. Si tú tomas la carta de los Efesios y la carta de, de Colossians y, y los pones juntos, son muy similares. He was one of you. It says here that, that you heard it from a fellow servant. Dice aquí que oíste nuestro conciervo. He was one of us. Él era uno de nosotros. I love that. Me encanta esta. God always raises up from his church for the next church. Dios siempre levanta de su iglesia para la siguiente iglesia. And then it says here, that he was a doulos. And, and, y después dice aquí que él, él era un doulos. A slave. Él era un esclavo. So, so Paul refers to him. It's como Pablo lo dice. In, in Greek, literally, he was a bond slave. And, and literalmente en griego, él era un esclavo. Look what it says in verse 7. Mira versículo Siete, our beloved fellow servant, fellow slave. Mira en versículo uh, siete, dice, un, nuestro es consiervo amado, literalmente un esclavo. A lot of people don't like that term. Muchos no les gusta ese término, esclavo. I don't want to be a slave to anything. I'm free. Yo no ser, quiero ser esclavo en nada. Soy libre. Jesus says, you can't serve two masters. Jesús dijo que no puedes servir dos ma maestros. You're either a slave to God or a slave to sin. Eres un esclavo a pecado o esclavo a Dios. And that's, that's the testimony of Epaphras here. That's the testimony of Epaphras aquí. That he was a slave to Christ. Él era un esclavo a Cristo. I, I want you to look really quick in chapter 4. Quiero que vemos rápido en capítulo 4. In, in verse 12 and 13, Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, who is one of you, a servant of Christ Jesus, greets you always struggling on your behalf in his prayers that you may stand mature and fully assured in all the will of God. For I bear him witness that he has worked hard for you and for those in Laodicea and Hierop Hierapolis. And look, mira en versículo 4, capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice, 
Os saludo Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando eh, eh, encarnecimiento por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierapolis. I want to look at a few characteristics of, of Epaphras. Quiero ver unas características de Epaphras. First, it says that he was a servant. Primero, un esclavo. The second says he was a beloved slave. Segundo dice que era un esclavo amado. So he was a loved servant in the church. Él era un esclavo amado en la iglesia. When a man is willing to give himself to preach for the gospel, he is to be prized. Cuando un hombre está puesto a dar sí mismo a predicar el evangelio, debe ser apreciado. You remember when we talked about Epaphras who planted the church in Colossae? Recuerda que cuando hablamos de Epaphras quien plantó esta iglesia? That he went to Paul. Que él fue a Pablo. When Paul was in prison, cuando Pablo estaba encarcerado, he went to Paul risking his own life. Él fue a Pablo riesgando su propia vida solely that he could ask advice from Paul for the church. Solo para pedir consejo de Pablo para la iglesia. He was a beloved brother. El era amado. says here in chapter 4, dice aquí en capítulo 4, that he was always struggling. Siempre luchando. He was, he was fighting. This is like a, a fight in war. Es como un término de, de pelear en, en, en una batalla. It refers to a strenuous and constant intervention with the Lord on behalf of the conscience. Esto refiere a una intervención constante de, de Epaphras por la iglesia en Colosse. Prayer needed especially in light of danger posed by false teachers. Él estaba luchando en oración que ellos necesitaban con los falsos maestros alrededor. This word is used in various verses. The, esta palabra está usado en varios versículos. Always struggling. Esta uh, palabra luchando. For this I toil, struggling with all his energy that he powerfully works within me. Colossians 1.29. Colossians 1.29. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. In, in 1 Timothy 4.10, in 1 Timothy 4.10, for this end we toil and strive because we have our hope set on the living God who is the Savior of all people, especially those who believe. Por eso, esta, esto mismo, trabajamos sufriendo opro, oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. You know this one. Saben esta. Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you are called. And about this you made good the confession and the presence of many witnesses. Pelea la buena batalla de la fe. Echa, echa mano de la vida eterna. La cual asimismo fuiste llamado. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. I have fought the good fight. I have finished the race. And I have kept the faith. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He ganado la fe. That's the word to fight. Esa es la palabra luchar. So Epaphras is fighting like that for the church. Epaphras está luchando como así para la iglesia. There's two questions. Don't go to sleep on me. Hay dos preguntas. No me duermen. What's he fighting with and what's he fighting for? De qué está luchando y para qué está luchando? So this is a, this is a characteristic that, that marks Epaphras. This is un characteristica que marca Epaphras. That he was fighting. Que él estaba luchando. He was fighting for the church. Él estaba luchando para la iglesia. With what was he fighting? De que estaba luchando. It says in verse 12 there, his prayers. Dice en versículo 12, sus oraciones. 
So he was fighting with prayer. Prayer was his arms. Uh, él estaba luchando con la oración. Uh, su arma era la oración. There's many who fight in the church today. Hay muchos que pelean en la iglesia hoy. But few that fight with prayer. Pero pocos que luchan con oración. He was praying that they may stand. Él eh, estaba stand complete. Él estaba orando que ellos paran completos. Estaban completos. Fully convinced. Convencido completamente of, of, of the gospel. Fully convinced of the gospel. Convencido completamente de evangelio. Fully convinced of what the will of God is for them. Convencido completamente cuál es la, la voluntad de Dios por ellos. I want to let you know right now. Quiero decirles ahorita. I, I want to fight for you. Yo quiero luchar por ustedes. I, I want to fight that you'll know the will of God. Yo quiero luchar que ustedes conocen la voluntad de Dios. That, that you would stand in the will of God. Que tú paras en la palabra de en la voluntad de Dios. That, that the will of God would conform and shape your life. Que la voluntad de, de Dios conforme y molde tu vida. It was Epaphras' desire that the church would conform to the will of God, not his own. Era el deseo de Epaphras que, él, uh, que la iglesia conforme a la voluntad de Dios, no es suyo. And then Paul says this about him. I bear him witness. Pablo dice aquí, yo los doy testimonio in verse, verse 13. For I bear him witness that he has worked hard for you. In versículo 13 dice, porque de él doy testimonio que te tiene gran solicitud por vosotros. L literalmente que te he luchado duro. This word to fight is only used three other times in the Bible. That's the palabra para luchar. Solo está usado tres veces más en la Biblia. All in the book of Revelation. Todos en el libro de Apocalipsis. And they're all translated pain. Y todos están traducidos dolor. So literally, in prayer, he's painfully fighting for you. Literalmente, él en oración es con dolor luchando por la iglesia. It's not the typical word for pain there. No es la, uh, la palabra en griego típico para, para luchar o dolor. No, it's, it's a different word. It's un diferente I want to take a few applications from Epaphras' life. Quiero tomar unas aplicaciones de la vida de Epaphras. Do you consider yourself a slave to Christ? ¿Tú consideras ti mismo un esclavo para Cristo? ¿Tú consideras que yo despierto y soy esclavo? You, do you consider yourself when you wake up in the morning, I'm a slave today? What is my service? ¿Cuál es tu servicio? What is my service as a slave? ¿Cuál es mi servicio como esclavo? Epaphras showed his faithfulness in proclaiming the gospel to the church here in Colossian. Epaphras muestra su fidelidad compartiendo el evangelio. Where are you proclaiming the gospel? ¿Dónde estás proclamando el evangelio a ti? I want to tell you what we've done sometimes as a church. Quiero decirles que hemos hecho a veces como iglesia. We take our responsibility of gospel proclamation. Nosotros tomamos nuestra responsabilidad como proclamación de evangelio. And we put it on the church. Y lo ponemos en la iglesia. Well, I would go preach the gospel if the, if the church would do an event. Yo predicaré el evangelio si la iglesia hace un evento. I would preach the gospel if it was like this. Yo ira a compartir evangelio si estaba así. I want to tell you where God's given you an open invitation every day. Quiero decirles donde Dios te ha dado una invitación abierto diario to preach the gospel. Open invitation every day to preach the gospel. Un invitación abierto todos los días a predicar evangelio in your home and to our God. It says in Deuteronomy 6, dice en Deuteronomy 6, when you walk, when you lie down, cuando caminas, cuando acuestas. 
There's an open invitation. Hay una invitación abierta. It's true. As a church, we need to plan. Como iglesia, debemos planear. Debemos, we, we should do things to get the gospel to go forth. Debemos hacer cosas para avanzar el evangelio. But that's got to stem from you individually. Pero esto tiene que venir de tú individualmente. First, primera. Epaphras was praying to the point of pain. I want you to listen to this. Epaphras estaba orando a punto de llorar. Y quiero que escuchen esta. Many people are willing to gossip to the point of pain. Muchos están puestos a chismear a punto de, orar, de, de dolor. But how many are willing to pray until there's pain? Pero cuántos están puestos a orar hasta que duele? Where's the greatest amount of your conversation spent about your brothers and sisters? ¿Dónde está la mayor parte de tu conversación por tus hermanos y hermanas? Is it in gossip? ¿Está en chismes? Or is it in prayer? Or está en oración? Epaphras prayed till it hurt. Epaphras oró hasta que duele. Every Thursday, we come and we pray for the brothers. 7 o'clock. Todos los jueves venimos a orar por los hermanos. Siete en la mañana. It's an open invitation. This is una invitación abierto. If it's just me or if it's just someone else, it's okay. Si es, solo estoy yo o alguien más, está bien. It's an invitation. It's una invitación. Slanderers or, or <clears throat> speak about men to men before they speak to, about them to God. Calcuminadores hablan sobre los hombres a hombres antes que hablan uh, de ellos a Dios. Epaphras sought out Paul on their behalf. Epaphras fue a Pablo para buscarlos por ellos. He cared so much for the church that he was willing to be put in prison solely that he could get a counsel from Paul. Él ama tanto la iglesia. Estaba puesto a ser encarcelado para que él pueda recibir un consejo de Pablo. And then what was Epaphras' testimony about the church? What did he say? ¿Cuál era el testimonio de Epaphras de la iglesia? Look back at chapter 1. Mira otra vez el capítulo 1, verse 8. He has made known to us your love in the Spirit. En la última parte del versículo 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. The, the testimony of the church from Epaphras is they love one another and they want to do right. El amor, el uh, testimonio de Epaphras de la iglesia en Colossus que ellos amen uno a otro y quieren hacer bien. This church was faithful because they love one another. Era una iglesia fiel porque amaron uno a otro. This church sought Christ above race and personal preferences. Esta iglesia busco Cristo sobre uh, uh, racismo y preferencias personales. This church was a mixed church. Esta iglesia era una iglesia mezclado. That's why Paul writes later. Es porque esto Pablo escribe después. And said, there is no Jew or Greek. Y dice, no hay judío ni griego. But Christ is all and in all. Pero Cristo es todo y en todos. That was a testimony from Epaphras about the church. That's a testimonio de Epaphras sobre la iglesia. A church that does not love above race and personal preference will die. Una iglesia que no ama sobre el racismo y preferencia personal va a morir. We must learn to love one another. Hay que aprender a amar uno a otro. How do we do that? ¿Cómo lo hacemos? We look to the interests of others and not our own. Miramos el interés de alguien más y no mi propio. When we do that, love of self dies. Cuando nosotros hacemos este amor personal o auto amor muere. And, and, amor for, and a love for others begins to spring up. That's what we need. It's lo que necesitamos. Let's pray. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por un fiel ministro como Epaphras que nos da un ejemplo. 
Gracias por su fidelidad a ir con Pablo a solo pedir un consejería sabiendo que podría costar su vida. Por su esclavitud a ti. Dios, cuida nuestros corazones y enseñarnos cómo amar uno a otro. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.